ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు స్వర్ణరథంలో సిరుల తల్లి శోభాయమాన దర్శనం తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రావణ వరలక్ష్మి వైభవం ఆగస్టు పదకొండు నుంచి శ్రీవారి వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు రేపు తిరుమల క్షేత్రంలో ఆగముక్తంగా అంకురార్పణ సమ్మోహనకరం అత్తి వరదరాజస్వామి దర్శనం కాంచీపురంలో పోటెత్తిన భక్తజనం మంగళకరం లక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధిదాయకం శ్రావణ మాసం పర్వదినాలకు పండుగలకు నిలవైన పవిత్ర మాసం ప్రత్యేక కథనం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవి వ్రతారాధనలతో మెరిసిన తెలుగు రాష్ట్రాలు శ్రావణ శుక్రవార శుభవేళ అమ్మ దీవెనలతో మెరిసిన మహిళలు హరి పట్టపురాణి శ్రీహరి హృదయ దేవేరి అలమేలు మంగమ్మ సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది సిరులు తల్లి సౌభాగ్య ప్రదాయిని నిలవైన తిరుచానూరులో టీటీడీ నిర్వహించిన వరలక్ష్మి వ్రతాచరణతో ఆలయం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది ఇక శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగిన స్వర్ణ రథోత్సవంలో మహిళలు రథాన్ని లాగి లోకపావని అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రత వేడుకలను టీటీడీ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించింది ఈ సందర్భంగా అలమేల మంగమ్మ సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక సభగులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది వరలక్ష్మి వ్రతంలో భాగంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా ఆస్థాన మండపానికి తీసుకువచ్చి కొలువు తీర్చారు సిరుల తల్లిని పసిడి ఆభరణాలతో సుగంధ పుష్పాలతో పట్టు వస్త్రాలతో చూడ చక్కగా అలంకరించారు తరువాత అర్చక స్వాములు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కలశ స్థాపన అమ్మవారి ఆరాధన లింగ పూజ లక్ష్మీ సహస్రనామార్చన అష్టోత్తర శతనామావలిని ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు ఆపై అశేష భక్తజనులు తన్మయత్వంతో వీక్షిస్తుండగా హరి పట్టపురానికి అర్చక స్వాములు విరులతో పత్రలతో ఆరాధనలు నిర్వహించారు రోజా చామంతి మల్లె సంపంగి తులసి పన్నీరాకు మరువం తామరు పువ్వులు ముగిలి రేకుల వంటి సంప్రదాయ పుష్పాలతో అమ్మవారిని అర్చించిన తీరు భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది తరువాత అమ్మవారిని తొమ్మిది గ్రంథులతో అలంకరించి ఒక్కో గ్రంథి ఒక్కో దేవతకు గుర్తుగా స్తోత్రాలను పారాయణం చేస్తూ ఆరాధించారు అనంతరం వెంకటాచల మహాత్మ్యం స్కాంధ పురాణంలో సూత మహర్షి వివరించిన వరలక్ష్మి వ్రత మహాత్మ్యాన్ని ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీనివాసాచార్యులు భక్తులకు వివరించారు ఆ తరువాత సిరుల తల్లికి ఐదు రకాల కుడుములు తీయటి ఇడ్లీ లడ్డు వడ అప్పం పోలి వంటి పన్నెండు రకాల నైవేద్యాలను అమ్మవారికి నివేదించారు మహామంగళ హారతులు సమర్పించి వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని మంగళప్రదంగా పూర్తి చేశారు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ దంపతులు టీటీడీ జేఈఓ బసంత్ కుమార్ దంపతులు ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పృథ్వీరాజ్ బాల్రెడ్డి దంపతులు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకుని వరలక్ష్మి వ్రతంలో పాల్గొన్నారు ఇక వరలక్ష్మి వ్రత మండపం సర్వ శోభాయమానంగా అలరారింది టీటీడీ ఉద్యానవనం ఆధ్వర్యంలో ముప్పై మంది సిబ్బంది మూడు రోజుల పాటు శ్రమించి వ్రత మండపాన్ని అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు యాపిల్ ద్రాక్ష దానిమ్మ బత్తాయి పైనాపిల్ వంటి సంప్రదాయ ఫలాలు వివిధ వర్ణమయ సంప్రదాయ పుష్పాలతో వేదికను చూడ చక్కగా రూపొందించారు మండపం పై భాగంలో గజలక్ష్మి అమ్మవారు కింది భాగంలో ఐరావతాలు అష్టలక్ష్మి మూర్తులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి స్వర్ణ రథోత్సవం జరిగింది సకల బంగారు ఆభరణాలు పుష్పాలతో చూడ చక్కగా అలంకార భూషితురాలైన అమ్మవారిని స్వర్ణ రథంపై కొలువు తీర్చారు మేళ తాళాలు భాజా భజంత్రిల నడుమ శివుల తల్లి స్వర్ణ రథోత్సవం ఆలయమాడ వీధుల్లో విశేషంగా సాగింది పసిడి కాంతుల్లో మెరిసిపోతున్న చక్కని తల్లిని కనులారా దర్శించుకున్న భక్తులు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి అమ్మవారి అభయ ప్రదానం పొందారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి సన్నిధిలో వరలక్ష్మి వ్రత మహోత్సవం సందర్భంగా అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులందరికీ పవిత్రమైన కుంకుమ గాజులను పంపిణీ చేశారు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నిరంతరాయంగా కుంకుమ గాజులను టీటీడీ సిబ్బంది భక్తులకు అందించారు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ 
పి బసంత్ కుమార్ దంపతులు శుక్రవారం రాత్రి అమ్మవారి స్వర్ణ రథోత్సవం పూర్తయిన తరువాత భక్తులకు తీర్థం షఠారి మండపం వద్ద భక్తులకు కుంకుమ గాజులను అందజేశారు తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి పదమూడవ తేదీ వరకు వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు అంగరంగ వైభవపేతంగా జరగనున్నాయి ఏడాది పొడవున శ్రీవారికి జరిగే నిత్య వార మాస పక్ష మాస వార్షికాది విశేష ఉత్సవాల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలను జరపడం ఆనవాయితే ఈ క్రమంలో ఈ నెల పదవ తేదీన తిరుమలలో వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయానుసారం అంకురార్పణ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు శ్రావణ శుక్రవార శుభవేళ శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల చల్లని ఆశీస్సులు తమ ఇంట సిరుల జల్లై కురవాలని భక్తులు కోరుకుంటారు ఇందుకు అనుగుణంగానే తిరుమల శ్రీవారిని తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ భక్తి విశ్వాసాలపై నమ్మకంతో శ్రీవారి బంగారు వెండి రాగి డాలర్లను కొనుగోలు చేసి సంతృప్తి చెందుతుంటారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కౌంటర్లలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున శ్రీవారి డాలర్లను కొనుగోలు చేశారు రెండు ఐదు పది గ్రాముల్లో లభ్యమయ్యే బంగారు డాలర్లతో పాటు పది ఐదు గ్రాముల్లో లభ్యమవుతున్న శ్రీవారి వెండి రాగి డాలర్లను కూడా కొనుగోలు చేసి స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు తమకు లభించాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా పలువురు భక్తులు తమ మనోభావాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో పంచుకున్నారు ఈ రోజు మేము స్వామి వారి యొక్క సన్నిధిలో మేము ఈ రోజు కళ్యాణోత్సవం జరుపుకున్నాము మరి ఈ రోజు వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా స్వామి వారి సన్నిధిలో మేము బంగారం అనేది కొనుగోలు చేసుకున్నాము దీన్ని మేము ఒక సెంటిమెంట్గా చేసుకుని స్వామి వారిని తీసుకెళ్తున్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం నమో నారాయణ ఈరోజు శ్రావణ శుక్రవారం పర్వదినాన్న స్వామి దర్శనానికి వచ్చి ఆ స్వామి ఇంకా దర్శనం చేసుకోవడానికి తర్వాత ఈ లోపుగా ఆ డాలర్లు స్వామివారి దర్శనం కొనుక్కుని అవే డాలర్లు వెండి డాలర్లు రాయి డాలర్లు మా మిత్రులు మేము కూడా అమరాపురం నుంచి వచ్చాం మేము కొనుక్కోవడం జరిగింది మేము చాలా ఆనందంగా నా పేరు రాచేరు ప్రసాద్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నాను ఈరోజు శ్రావణ శుక్రవారం కాబట్టి అమ్మవారి డాలర్ తీసుకుందామనే ఉద్దేశంతో తీసుకున్నామాట అంత మంచి జరుగుతుందని ఈరోజు మా పాప పుట్టినరోజు అండి పుట్టినరోజు శ్రీవారిని దర్శించుకొని శ్రీవారి ఎదురుగా ఉన్న ఈ గోల్డ్ కాయ తీసుకోవడం డాలరు రెండు ప్రతిపాలన తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ వర్ధంతి ఉత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం తిరుమలలోని వెంగమాంబ బృందావనంలో తరిగొండ వెంగమాంబ వాంగ్మయ ప్రాజెక్టు సంచాలకులు ఆచార్య బి విశ్వనాథ్ ప్రముఖ పండితులు కేజే కృష్ణమూర్తి తరిగొండ వెంగమాంబ విగ్రహానికి పుష్పాంజలి సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇక నుంచి తరిగొండ వెంగమాంబ జయంతి వర్ధంతులకు బదులు ఆరాధనోత్సవాలను నిర్వహిస్తామని తెలియజేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శుక్రవారం తిరుచి సేవ కనుల పండుగ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం ఆండాళ్లమ్మవారి తిరుచి సేవ కనుల పండుగ జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని సకల సుగంధ పుష్పాలు బంగారు ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో గోదాదేవి తిరుచి సేవ నేత్రపర్వంగా సాగింది ఆలయాలకు నిలయంగా విరాజిల్లుతున్న తమిళనాడు రాష్ట్రం కాంచీపురం భక్త శోభితంగా అలరారుతోంది అపురూపమైన శ్రీ అత్తి వరదరాజస్వామి వారి దర్శన భాగ్యంతో భక్తులు ఆద్యంతం మురిసిపోయారు ఈ నెల ఒకటో తేదీ వరకు శయన భంగిమలో దర్శనమిచ్చిన స్వామివారు ప్రస్తుతం స్థానక భంగిమల్లో భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు అరుదైన స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలి వస్తుండటంతో శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయ పరిసరాలు భక్తులతో కలకలాడుతున్నాయి తిరుమల క్షేత్రంలోని టీటీడీ గోశాలలో శ్రావణ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని సకల దేవత స్వరూపమైన గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తిరుమలలో నివాసం ఉంటున్న స్థానికులు పలువురు భక్తులు గోమాతను పసుపు కుంకుమ నూతన వస్త్రం పుష్పమాలలతో అలంకరించి పూజలు జరిపారు ఆపై ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో సేవించి ఆహార పదార్థాలను అందజేశారు తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయంబత్తూరు జిల్లా తిరుపూర్కు చెందిన భక్త బృందం శుక్రవారం సాయంత్రం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ నాలుగుమాడు వీధుల్లో కీర్తనలను ఆలపించారు ప్రతి ఏటా ఈ భక్త బృందానికి చెందిన ఇరవై మంది సభ్యులు తిరుమలకు వచ్చి స్వామివారి సేవలో పాల్పంచుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ సందర్భంగానే వీరు భక్తి సంకీర్తనలను ఆలపిస్తూ మాడవీధుల్లో స్వామివారిని స్థుతిస్తూ భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు ఎన్ఆర్ఐ భక్తులు భూరి విరాళాన్ని అందజేశారు 
టిటిడి ఆధ్వర్యంలోని పలు ట్రస్టులు పథకాలకు పద్నాలుగు కోట్ల విరాళాన్ని అందజేశారు ఈ మేరకు శుక్రవారం ఈ ఎన్ఆర్ఐ భక్తులు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం శ్రీవారి ఆలయం రంగనాయక మండపంలో టిటిడి తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డికి పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలను డిడి రూపంలో ఎన్ఆర్ఐ భక్తులు అందజేశారు తర్వాత వీరికి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా ఏవి ధర్మారెడ్డి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఎన్ఆర్ఐ భక్తులు అందజేసిన ఈ విరాళంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ కు మూడు కోట్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాదానం ట్రస్ట్ కు మూడు కోట్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదానం ట్రస్ట్ కు రెండు కోట్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ కు ఒక కోటి బోర్డు ట్రస్ట్ కు ఒక కోటి వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు ఒక కోటి సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ కు ఒక కోటి శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకానికి రెండు కోట్లను కేటాయించారు శ్రావణ మాసం సకల శుభాలు వరప్రసాదాలుగా ఒనగూరే దివ్యమైన మాసం మంగళప్రదాయని శ్రీ మహాలక్ష్మి ఉపాసనకు అనువైన మాసం ఈ ఏడాది శ్రావణ మాసం శుక్రవారంతో ప్రారంభం కావడం మరింత విశిష్టతను సంతరించుకుంది ఈ మాసంలో ఆచరించే వ్రతాలకు నిర్వహించే పూజలకు ఎంతో పుణ్యఫలం లభిస్తుందని ఐతిహ్యం వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా ఆ విశేషాలను మీకు అందిస్తుంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శ్రావణ మాసం అంటే శుభమాసం నభో మాసం అని కూడా అంటారు నభో అంటే ఆకాశం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిలో అలాగే ఆకాశంలో సంభవించే అనేకానేక మార్పులకు అనుగుణంగా మానవ కళ్యాణం కోసం భగవత్ ఆరాధన కోసం మన పూర్వీకులు నిర్దేశించిన పవిత్ర మాసం ఈ శ్రావణ మాసం ఈ మాసంలో ప్రతిరోజు ప్రతి వారం ప్రతి సమయం ఎంతో మంగళకరమైనవి విశ్వ కళ్యాణానికి దోహద కారకాలైనవి ఈ మాసం చంద్రుడి మాసం కూడా మన కారకుడు చంద్రుడు ఆ చంద్రుడి దయ మన మీద సంపూర్ణంగా ఉంటే మన మనస వాచ కర్మణ ఆ భగవంతుడి పైనే మన దృష్టి ఉంటుందని శాస్త్ర ఉవాచ అంతేకాదు ప్రత్యక్ష భగవానుడు ఆరోగ్య ప్రదాత రవి సంచారం ఈ మాసంలో నక్షత్ర ప్రభావం వల్ల మారుతూ ఉంటుంది తత్ఫలితంగా చంద్రుడి చల్లని దృష్టి మనపై నిండుగా ఉండటమే కాకుండా చంద్రుడి చార నుంచి ఇతర గ్రహ బాధల నుంచి విముక్తి లభించేందుకు ఈ మాసంలో ఎన్నో పూజలను వ్రతాలను మన పెద్దలు నిర్దేశించారు ఈ క్రమంలో మానసిక శాంతిని పొందడానికి అదేవిధంగా ప్రకృతిలో సంభవించే కొన్ని అకాల మార్పుల వల్ల వ్యాప్తి చెందే అనేకానేక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కూడా ఈ పూజాధికాలు దోహదమవుతాయని శాస్త్ర నిరూపణ అయింది మరి ఇంతటి పవిత్ర మాసమైన శ్రావణ మాసంలో మనం ఏ ఏ దేవతలను ఏ ఏ రోజుల్లో పూజించాలో తెలుసుకుందాం శ్రావణ సోమవారాలు ఈ మాసంలో వచ్చే సోమవారాలలో శివభక్తులు ఉపవాసాలు ఉంటారు దీక్షతో ఉపవాసం ఉండి శివుణ్ణి అభిషేకాది ఆరాధనలతో సేవిస్తే మోక్ష సిద్ధి లభిస్తుంది అలాగే ఆ మహాదేవుడి అర్థాంగి జగజ్జనని పార్వతీదేవికి కుంకుమ పూజలు చేయడంతో చిరకాల ఐదవ తన ప్రాప్తి కలుగుతుంది శ్రావణ మంగళవారాలు శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపదికి నారదుడు సావిత్రీదేవికి ఉపదేశించిన పరమ పవిత్ర వ్రత విధానం మంగళ గౌరీదేవి వ్రతం సర్వ మంగళాలను సిద్ధింపచేసే ఈ మంగళ గౌరీ వ్రతాన్ని ఈ మాసంలో వచ్చే మంగళవారాల నాడు ఆచరించడం శ్రేయోదాయకం మంగళ గౌరీ కటాక్షం ఏ స్త్రీలపైన ఉంటుందో వారికి వైదవ్య బాధ ఉండదని ఐతిహ్యం సర్వవిధ సౌభాగ్యాలతో వారు వర్ధిలుతారు కొత్తగా పెళ్లైన వారు తప్పక ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఆనవాయితీ అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల వారు ఈ వ్రతాన్ని పెళ్లి కాని పిల్లల చేత కూడా చేయిస్తారు పెళ్లికి ముందు నాలుగు సంవత్సరాలు చేయించి పెళ్లైన తరువాత ఒక సంవత్సరం చేస్తే ఆ తల్లి అనుగ్రహం తమపై ఉంటుందని భక్తుల విశ్వాసం శ్రావణ శుక్రవారాలు ఈ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు వరలక్ష్మి దేవిని షోడసోపచారాలతో పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఐదవ తరం కూడి సంతాన ప్రాప్తం సంతాన వృద్ధి కలకాలం ఉంటాయి శాస్త్రం ప్రకారం లక్ష్మీదేవి భక్త సులభురాలు ధనం భూమి విజ్ఞానం ప్రేమ కీర్తి శాంతి సంతోషం బలం ఈ అష్టశక్తులను అష్టలక్ష్మిలుగా సేవిస్తాం శ్రీ మహావిష్ణువు లోకాలన్నింటినీ రక్షించేవాడు ఈ శక్తులన్నీ ఆయన ద్వారా ప్రసరించేవే లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన శుక్రవారం రోజు అందున 
శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణం పేరిట వచ్చే శ్రావణ మాస శుక్రవారాలన్నీ వరలక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు సర్వశ్రేష్టమని పురాణాలు పేర్కొన్నాయి శ్రావణ శనివారాలు శ్రీ మహావిష్ణువు జన్మ నక్షత్రం శ్రవణం అందుకే శ్రావణ మాసంలో ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి ఆరాధన ఏ రూపంలో ఏ విధంగా చేసినా సకల ఉన్నతి సద్గతి మానవాళికి లభిస్తాయని ఋషి వాక్యం ఈ మాసంలో వచ్చే అన్ని శనివారాలు ఇంటి ఇలవేల్పు పూజకు విశేషించి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి సేవకు ఎంతో శ్రేష్టమని భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఉంది శ్రావణ మాసంలో వచ్చే కనీసం ఒక్క శనివారం రోజైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి దర్శనం ఆ స్వామి ఆలయ సందర్శనం గోవింద నామస్మరణం చేయాలని చెబుతారు శ్రావణ పౌర్ణమి జంధ్యాల పౌర్ణమిగా వ్యవహరించే శ్రావణ పౌర్ణమి అన్ని శుభకార్యాలకు సకల దేవతారాధనకు ఎంతో విశేషమైనది ఈ రోజే శ్రీ మహావిష్ణువు గురు స్వరూపమైన సకల వేదాలకు అధిదేవత శ్రీ హయగ్రీవ స్వామి వారి జయంతి మనో నిశ్చలతకు ఏకాగ్రతకు బుద్ధి కుశలత జ్ఞాన వృద్ధికి శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు హయగ్రీవ ఆరాధన శుభకరం అలాగే జ్ఞానానికి చిహ్నంగా పేర్కొంటూ బ్రహ్మసూత్రంగా పురాణాలు కీర్తించిన వేదమాత శ్రీ గాయత్రీదేవి అనుగ్రహ ఫలం జంధ్యం లేదా యజ్ఞోపవీత ధారణ ఈ శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు ఆచరించాల్సిన మరో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక క్రతువు ఇదే రోజు మన ఆప్తుల ఆనందాన్ని వారి ఉన్నతిని కాంక్షిస్తూ వారి వారి ముంజేతికి కంకణం రక్షాబంధనం చేయడం ఓ సత్సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఇంకా చంద్రుడి సంపూర్ణ అనుగ్రహ ఫలంతో శ్రీమన్నారాయణుడి కటాక్షం నిండుగా సిద్ధింపచేసే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను కూడా శ్రావణ పౌర్ణమికి ఆచరించడం ఆనవాయితీ తరంతరం నిరంతరం ఆధ్యాత్మిక భక్తి మార్గంలో పయనించే మానవాళికి ఆ భగవత్ కృప సంపూర్ణంగా లభించే పవిత్ర శ్రావణ మాసంలో మనందరం కూడా మనస వాచ కర్మణ భగవతారాధన చేద్దాం సద్గతిని పొందుదాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం భక్తి కాంతుల్లో మెరిసిందే శ్రావణ శుక్రవార శుభవేళ వరలక్ష్మీదేవి ఆశీసులతో మహానగరం ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలను వెదజల్లింది జంటనగర వాసులు భక్తి ప్రపుతులతో వరలక్ష్మీదేవిని మనసారా సేవించి పునీతులయ్యారు హైదరాబాద్ లోని ఈఎస్ఐలో శ్రీ విజయలక్ష్మి అమ్మవారి దేవస్థానంలో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు ఘనంగా జరిగాయి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మండపంలో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సహిత అష్టలక్ష్ములను ప్రతిష్ఠించి శుక్రవార పూజలను పూర్తి చేశారు ఆపై ముత్తైదువులు కలశ స్థాపనతో వరలక్ష్మీదేవిని పూజించి ధూపదీప నివేదనలు మంగళ హారతులు అందజేశారు ఇటు బైషేర్బాగ్ లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయంలో శ్రావణ మాసం శుక్రవార శోభ దేదీప్యమానంగా కనిపించింది అమ్మవార్లను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి నిత్య పూజలు విశేష ఆరాధనలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవార్ల ప్రాంగణంలో దీపారాధనలు చేసి సకల శుభాలను ఒసగే శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే బతుకమ్మ కుంటలోని శ్రీ మైసమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి శ్రావణ శుక్రవారం పురస్కరించుకుని విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు చక్కని అలంకరణలో భక్తుల నిరాజనాలు అందుకున్న మైసమ్మ తల్లికి మహిళలు మనసారా నమస్కరించి సామూహిక కుంకుమారాధనలతో అర్చనలు చేసి నివేదనలు అందజేశారు 
ఇక వెంగళరావు నగర్లోని శ్రీ చక్ర సహిత భవానీదేవి ఆలయంలో సామూహిక శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా ముత్తైదువులు భక్తి ప్రపత్రులతో వరలక్ష్మీదేవి వ్రతాలను ఆచరించి తరించారు ముందుగా అర్చకులు ప్రత్యేక పీఠంపై వరలక్ష్మీదేవి ఆవాహన చేసి షోడశోపచారాలు జరిపారు ఆపై మహిళలు మండపాలలో వరలక్ష్మీదేవిని కలశ రూపంలో ఆవాహన చేసి దీపారాధనలతో అష్టోత్తర పూజలతో వరలక్ష్మీదేవిని ఆరాధించారు వరాలిచ్చే వరలక్ష్మీదేవి వ్రతాలతో తెలుగు రాష్ట్రాలు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించాయి అమ్మలగన్న అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ శ్రావణ శుక్రవార లక్ష్మీదేవి పూజలతో ఆలయాలు శోభిల్లాయి ముత్తైదువులు పసుపు కుంకుమలతో అమ్మవారిని సేవించి ఒకరికొకరు తాంబూలాలు ఇచ్చిపుచ్చుకుని సౌభాగ్య దేవత అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలోని శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామి వారి దేవాలయంలో శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని సామూహికంగా నిర్వహించారు అమ్మవారి దివ్య మంగళమూర్తిని గజపుష్పమాలలు పట్టువస్త్రాలు రత్నశోభిత స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి వేదికపై వేంచేపు చేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా వ్రత విధానాన్ని ప్రారంభించి ముత్తైదువుల చేత సంకల్ప దీక్షతో సామూహికంగా వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు మనస వాచ కర్మణ వరలక్ష్మీదేవిని సేవించి ధూపదీప నివేదనలు పంచమహారతులు అందజేసి దీవెనలు పొందారు ఇక కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వరలక్ష్మీదేవి వ్రత పూజ శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది చక్కని వేదికపై చూడచక్కగా అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించి సంప్రదాయ రీతిలో వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో వరలక్ష్మీదేవి పూజలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇటు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లిలో వరలక్ష్మి పూజ ఘనంగా జరిగింది వేదికపై అమ్మవారిని కలుష రూపంలో ఆవాహన చేసి శాస్త్రోక్తంగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతపురం మొదటి రోడ్డులోని శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయంలో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి పసుపు కుంకుమ గాజులను పూజించి ముత్తైదువులకు అందజేశారు ఆపై భక్తులు కలుష స్థాపనతో శ్రీ వరలక్ష్మీదేవిని పూజించి తరించారు చిత్తూరు నగరం సంతపేటలోని శ్రీ కరుమారి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవారం సందర్భంగా ధనలక్ష్మీదేవి అలంకరణ చేశారు పలు రకాల ఆభరణాలు వర్ణశోభిత పుష్పాలు నాణ్యలతో అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడలోని న్యూ రాజీవ్ నగర్ శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వరలక్ష్మి వ్రతాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేదికపై శ్రీ సీతారాములను ప్రత్యేక అలంకరణలో వేంచేపు చేసి షోడశోపచారాలు జరిపారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా వరలక్ష్మి వ్రతాలను మహిళల చేత పూర్తి చేయించి ధూపదీప నివేదన సమర్పణ చేశారు ఇటు నెల్లూరు నగరంలోని వెంగళరావు నగర్లోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయంలో ద్వితీయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు శ్రావణ శుక్రవారం కావడంతో చక్కని వేదికపై శ్రీ మందేశ్వర స్వామి సమేతంగా ముత్యాలమ్మను సకలాలంకార భూషితంగా వేంచేపు చేశారు ఆపై సంప్రదాయబద్దంగా కళ్యాణం పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు కరీంనగర్ బొమ్మకల్ రోడ్లోని శ్రీ లలితాదేవి ఆలయంలో శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరీదేవికి శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా విశేష ఆరాధనలు జరిపారు ఆపై ముత్తైదువులు సామూహికంగా లలితాదేవి సన్నిధిలో అమ్మవారి అనుమతితో శాస్త్రోక్తంగా వరలక్ష్మీదేవిని ఆరాధించి పునీతులయ్యారు అలాగే సంతోషిమాత సన్నిధిలో అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు సర్వాంగ సుందరంగా కొలువు దీరిన శ్రీ సంతోషిమాతను భక్తి ప్రపత్తులతో దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇటు వేములవాడ మహాపుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి సన్నిధిలో అమ్మవారికి శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున శ్రీ మహాలక్ష్మిని మనసారా సేవించి తరించారు నిజామాబాద్ నగరంలోని శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో సామూహిక వరలక్ష్మి పూజలను వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు ఆపై భక్తి ప్రపత్తులతో వరలక్ష్మీదేవిని ఆరాధించి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ కోట దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారిని ధైర్యలక్ష్మీదేవి అలంకరణలో కొలువు తీర్చి శ్రావణ శుక్రవార పూజలను విశేషంగా నిర్వహించారు ముత్తైదువులు అమ్మవారి దేదీప్యమాన దర్శనానికి ముగ్ధులై సామూహికంగా శ్రావణ వరలక్ష్మీదేవి వ్రతాలను ఆచరించి తరించారు వరంగల్లోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి ఆలయంలో శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు బారులు తీరారు 
సర్వాంగ శోభితంగా కనువిందుగా దర్శనమిచ్చిన రాజరాజేశ్వరి దేవిని దర్శించుకుని పూజాధికారులు జరిపారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఒడి బియ్యం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరిలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి సన్నిధిలో శ్రావణ వరలక్ష్మీదేవి పూజలను భక్తి ప్రపత్తులతో నిర్వహించారు అమ్మవారి సన్నిధిలో ముత్తైదువులు ఒకరికొకరు పసుపు కుంకుమలను వాయినాలుగా ఇచ్చిపుచ్చుకుని అమ్మవారి చల్లని దీవెనలు అందుకున్నారు అలాగే శ్రీ వాసవి దేవిని వివిధ రకాల నోట్లతో శ్రీ ధనలక్ష్మీదేవికి కొలువుదీర్చి విశేషార్చనలు జరిపారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి నామ సంకీర్తనం కనులు పండుగగా జరిగింది పాండిచ్చేరికి చెందిన జగదీషన్ బృందం ఆలపించిన పలు భక్తి సంకీర్తనలు హరినామామృతం శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పర్వశంలో ఓలలాడించింది ఇక తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో భక్త కవయిత్రి మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ రెండు వందల రెండవ వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజైన శుక్రవారం రాత్రి తిరుపతికి చెందిన జి రేవతి జి లావణ్య బృందం ఆలపించిన గాత్ర కచేరి అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాల ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారం అయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ